This is Supervision Technology on YouTube. A barrier-free journey towards accessible world. If you find our videos are informative, do like, share, comment and don't forget to subscribe. Also enable notifications. Namaskara Priya Mitrare. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಇವರು ಇಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಾವು ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹುದ್ದೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿವರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಂಕೋಚ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೂ ಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ರನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇ ಎಲ್ ಇದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ
ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಎ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬಿ ಒನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಬಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಸಿ ಒನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಫ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕರ್ ಎಷ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಒನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತುಂಬತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಬರಿತೇನೆ ಈಗ ಎ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಟೂ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಎ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ನ ಬರಿತೇನೆ ಬರ್ದೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಬರಿತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇವರು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈಗ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇವರು ಫೋರ್ತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಒನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೇಮ್ ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಬಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ನ ಬರಿತೇನೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ದೀಪ ಅಂತ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒನ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಈಗ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಯಾವ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಇವರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇವರ
ದೀಪಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮೂರ್ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಡಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ನನೀಗ ಡಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೋಡೋಣ ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಅವರು ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಇವರು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಾನೀಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೋಡೋಣ ಡಿಂಪಲ್ ಇವರು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸೋಣ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸೋಣ ಇವರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪ ಇವರು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಗೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟೂ ಇಂದ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಾಹುಲ್ ಇವರು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ ಬರಿತೀನಿ
ಹರ್ಷಿತ್ ಇವ್ರ ಏನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೋಡೋಣ ರಾಹುಲ್ ಇವ್ರ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೋಡೋಣ ಡಿಂಪಲ್ ಇವ್ರ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ದೆ ಈಗ ಕೊನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾರು ನೋಡೋಣ ದೀಪ ಇವ್ರ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರಿತೀನಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಾವೀಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಫೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಾಗವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಯು ಎಂ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಲೈನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಲೈನ್ ವರೆಗೂ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನೀಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಎಫ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ಎಫ್ ಫೈವ್ ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಲೈನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಲೈನ್ ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ ಯಾರೋ ಹಾಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಯಾರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೇನೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಯು ಎಂ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ಎಫ್ ಟು ಕೋಲನ್ F5 F5 close the bracket right the bell enter sheet one table iga total salary est bandide anta navu tilkolona 302000 plus for your rest 302000 plus for your rest 302000 anta ee nvda read martta ide 302000 andre 3 2000 anta navu artha maadkolbeku ಈ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ 